യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായം താങ്കൾ മന്ത്രിയാവണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെട്ടു മാത്യു ടി തോമസ് മന്ത്രിയെ പക്ഷെ അന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാറണം ഇപ്പം മാത്യു ടി തോമസ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇല്ലെന്നാണ് ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയതും തീരുമാനം എടുത്തത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണ് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് ഇന്നത് ആൾ ഇന്നാളാകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അവരാണല്ലോ അത് അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ധാരണയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ അല്ലാതെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ അല്ലാണ്ട് അവിടെ മന്ത്രിയായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭരിച്ച മന്ത്രിയെ മാറ്റി എന്തിനാണ് അത് മാറ്റിയതല്ലോ അത് തീരുമാനം തീരുമാനം എടുത്തു അത് മാ മാറി വന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വെച്ചു എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദ്യം ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്നാ ഇദ്ദേഹമല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു കൃഷി കരങ്ക വെള്ളവും ഒക്കെ ഇപ്പം അതാരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചല്ലോ നമ്മൾ അതിലൊരു ചർച്ചയുടെ ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിയെ വ്യക്തിപരമായി വേട്ടയാടുന്നു വേട്ടയാടി എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പരാതി എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അത് ആരെങ്കിലും പറയുകയോ ആരെങ്കിലും ഇതിൽ പാർട്ടിയിലുള്ള ഒരു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പി എ ഒരുത്തൻ ഒരു ദിവസം ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടു മന്ത്രിക്കെതിരെ അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പുറത്താക്കി മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അത് അദ്ദേഹം അല്ല അത് 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 എനിക്കറിയില്ല അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം മറ്റേ അത് അവരുടെ ഇന്നർ കാര്യമല്ലാണ്ട് നമുക്കതിൽ വെച്ചാൽ പാർട്ടിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി ഇന്ന ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കാരൻ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരാതിയും ഞങ്ങളുടെ ഭാ എൻ്റെ പാർട്ടി പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല വന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ നടപടി എടുക്കും അതിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും സമയം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു ശിക്ഷിക്കാൻ പോലുള്ള സമയം വെക്കില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും അത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലോ പാർട്ടിയുടെ മുമ്പിലോ അത് വന്നിട്ടേയില്ല താങ്കൾ മന്ത്രി മന്ത്രിയായി പാർട്ടി അധ്യക്ഷനാണ് പാർട്ടി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ പദവിയും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണമെന്നൊരു വാദമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലല്ലോ അത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു പാർട്ടി സംവിധാനമുണ്ട് ഒരു പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് എങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഏകദേശം എൻ്റെ കാലാവധി കഴിയാറായുള്ള സമയമാണ് അതിനൊന്നിലോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയ്ക്ക് തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ഇവിടെ ആളുകളുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയേ ഒരാളുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനല്ലാണ്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക ഒരാൾക്ക് വാങ്ങുക അങ്ങനെ വെച്ച് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമല്ല ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് വെക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സി കെ നാണോട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്യൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കോ കൊടുക്കേണ്ട സാധനമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് എൻ്റെ സ്വത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സമ്മതനായ ഒരാളെ വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ആര് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് താങ്കളുമായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് താങ്കളുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുകയും പിന്നീട് അകന്ന് പോകും പാർട്ടി തന്നെ വിഭജിച്ച് പോവുകയും ചെയ്ത വീരേന്ദ്രകുമാർ ഘടകം ഇപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിയുടെ മുന്നണിക്കകത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും സഹകരിച്ച് പോവാണ് അവരെ ഈ പാർട്ടി ജനതാദൾ ഉത്സവമായിട്ട് ചേർന്ന് സഹകരിപ്പിക്കാനോ ലയിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ തന്നെ ജനതയുടെ പഴയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടി യോജിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അത്ര വലിയ ആപത്താണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചുരുക്കം എമർജൻസിയെക്കാളും വലിയ അപകടമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളതൊന്നും ആരും മീഡിയ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓരോ ദിവസവും ഇല്ലാതെയാക്കുകയല്ലേ എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും റിസർവ് ബാങ്ക് പോയോ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഇല്ലെ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്ന കളി പോയോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീ
എന്താ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിടുകയാണ് അല്ലേ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കിട്ടാൽ അത് നമുക്ക് പണം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആ സംവിധാനത്തിനെ തകർക്കല്ലേ ആ ഒരു വിപത്തിനെ നേരിടാൻ സമാന മനസ്കാരം ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് വളരെ സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യം വീരേന്ദ്രകുമാർ പക്ഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനതാദൾ എസ്സുമായിട്ട് ഞാനത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ട് അല്ല അത് ചർച്ചകൾ നടക്കാനല്ല അതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എമർജൻസി ഇവിടെ എമർജൻസി വന്നപ്പോൾ ജനതാ സംവിധാനം ഉണ്ടായത് ആരെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തില്ല ആ സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് എം എൽ എ മാരുടെയോ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെയോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സംവിധാനം നിലനിൽക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ സംവിധാനം ജനാധിപത്യത്തിൽ നമുക്ക് ജന ഏത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ജനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലേ ആ വരട്ടെ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ആ സംവിധാനം ഇല്ലാണ്ടായാലോ ആ സംവിധാനം ഇല്ലാണ്ടായാലും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എടുത്ത തീരുമാനം വോട്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എടുത്ത തീരുമാനം എന്താ അവർ വരട്ടെ എന്നുള്ളത് അല്ല ഈ ആളുകളെ എല്ലാ ആളുകളെയും ഒന്നിച്ച് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും അതിന് ശ്രമം വരും സ്വാഭാവികമായും വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു മന്ത്രിയായി ഇപ്പോൾ താങ്കൾ വളരെ സീസൺഡ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ആ വിഷയങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കാലമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ കൃഷിക്കാരനെ കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് പറയില്ല അതിൻ്റെ ശ്രമം നടത്തുക ശ്രമം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ആ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെ എല്ല